আমরা বাসা থেকে রওনা দেই নিউটনের আপেলটি দেখার জন্য তো রাস্তা অনেক গন্ডগোল ছিল তিনটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছিলাম আমরা রাস্তায় তো ইউটনের বাড়িতে যখন আমরা পৌঁছালাম তখন আমরা গাড়িটা পার্কিংয়ে রেখে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলাম হাঁটার পর আমরা যেই উলস্টপ ম্যানোর যেখানে নিউটনের জন্ম এবং যেখানে সেই বিখ্যাত আপেল ট্রিটা রয়েছে সেখানে এসে হাজির হলাম তো আমরা একটু একটু রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমাদের ডিলে হয়েছিল আমাদের যে টাইম টেবিল ছিল তো আমাদের ডিলের কারণে আমাদের ভ্রমণটা আমাদের যে টাইম স্লটটা ছিল ওটা একটু পরে দেওয়া হলো তো আমরা একটু অপেক্ষা করতে হলো আমাদেরকে তা অপেক্ষা করার পর আমাদের টাইম আসলো তারপরে আমরা একটা গাইডের ট্যুর পেলাম থেকে যে ল অফ গ্রাভিটি উনি তৈরি করেছিলেন সেই আপেল ট্রিটা কয়েকবার ধ্বংস হয় কিন্তু ওটার যে মূল রুট যেটা ছিল সেটা বারবার সেটা থেকে আবার পুনর্জন্ম হয়েছে যে গাছ সেখানে এটাকে বলা হয়েছে যে থার্ড জেনারেশন আপেল ট্রি যেটা ভিতরে তো আমরা একটা গাইডের ট্যুরে ছিলাম তো গাইডের ট্যুরে একজন গাইড আমাদেরকে বর্ণনা করছিলেন বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলো এই প্রথমে উনি বলছিলেন যে এই ট্রিটাকে আসলেই সেই নিউটনের সেই আপেল ট্রি যেই ট্রি থেকে উনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আইডিয়াটা তার মাথায় আসে তো উনি বলেছিলেন যে এই ট্রিটা বারবার ধ্বংস হওয়ার পর যে অরিজিনাল যে ট্রিটা ছিল যেটা আমি একটু আগে বললাম বারবার ধ্বংস হওয়ার পর ওই যে রুটটা ছিল যে মূল থেকে আপেল ট্রি জেনারেশন আফটার জেনারেশন হয়ে আসছে আপনার ইনসিটে দেখতে পাচ্ছেন এই আপেল ট্রিটার আগের অবস্থাটা আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিটা যেটা দেখলেন ইনসিটে ওইটাও আগের অবস্থা দেখা গেল আর এখানে উনি যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে এই আপেল ট্রিটার যে রুটটা থেকে আপেল ট্রিটা আসছে সেই রুটটা নিয়ে ল্যাবে অ্যানালিসিস করা হয়েছে এবং অ্যানালিসিস করে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণা করে জানা গেছে যে এটাই সেই আপেল ট্রি যেটা অরিজিনাল আপেল ট্রি ছিল এই আপেল ট্রি থেকে কিন্তু আসলে আপনারা হয়তো আপেলের যে লোগোটা আজকে দেখছেন এই লোগোটা কিন্তু একটা বিপ পরিবর্তন এসেছে প্রথমে কিন্তু আপেলের লোকেটা এসেছিল নিউটনের এই আপেল ট্রি থেকে তারপরে যে পরিবর্তনগুলো আসে আপনারা দেখতে পেলেন এখন যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ওই যে দূরে ওখানে আপেল ট্রির ওই সামনেই কিন্তু নিউটনের বাসা ওইখানে কিন্তু তার জন্ম তো এখানে উনি যে বলছেন যে প্রথমে যে আপেল ট্রিটা ছিল সেই আপেল ট্রিটা তারা কেটে ফেলেছিল কেননা বন্যাতে আপেল ট্রিটা ভেঙে পড়ে তখন ওই যে কাঠগুলো তৈরি হয় কাঠগুলো থেকে বাসার বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি হয় এবং এ থেকে যে আপেলটা তৈরি হয় সেই আপেলটা রান্নার জন্য তৈরি হয় এবং এখানকার যে আশেপাশে রেস্টুরেন্টগুলো রয়েছেন তারা এখান থেকে আপেল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আপেল পাই তৈরি করেন এবং বিক্রি করেন এবং বলেন যে এটা নিউটনের গাছের আপেল পাই তা আমরা এখন এই পর্যায়ে আমরা যাচ্ছি নিউটনের বাসার ভেতরে দেখার জন্য তো আমরা গাইডেকে ফলো করছি আমাদের সাথে আরও প্রায় সাত আট জন ছিলেন যারা মিলে আমরা একটা গ্রুপ ছিলাম আমরা এই ট্যুরগুলো একসাথে পরিভ্রমণ করেছি নিউটনের বাসার বিভিন্ন ফ্লোরে আমরা গিয়েছি এবং এইগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো এখন আমরা যেটা আমরা ঠিক দরজায় ঢোকার সময় বর্ণনা করা হচ্ছিল যে এই যে আমরা যে আয়রনের যে স্ট্রাকচারগুলো দেখতে পাচ্ছি উপরের দিকে এগুলো কিভাবে এখানে লাগানো হলো কিভাবে এগুলো আসলো তো নিউটনের যেহেতু কোনো গাইড যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে নিউটনে যেহেতু বিয়ে করেননি বাচ্চা কাছে ছিল না ফলে তার এক কাজিনের কাজিন এই বাড়িটার মালিক হয় যখন নিউটন মারা যায় তো সে একজন গ্যাম্বলার ছিল সে গ্যাম্বলিং করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তার এই বাড়িটা বিক্রি করে দিতে হয় তো ওই বাড়িটা বিক্রি করার পর যারা এই বাড়িটা কিনেন তারা এটা নতুন করে আবার সংরক্ষণ 
করেন সব কিছু এই মুহূর্তে আমরা নিউটনের ড্রয়িং রুমে আছি যেখানে লিভিং এরিয়াতে এখানে আমাদের একটা ভিডিও দেখানো হয় যে ভিডিওতে বর্ণনা করা হয় নিউটন কিভাবে এখানে বসবাস করতেন তার ফ্যামিলি খাওয়া দাওয়া করতেন কি বিষন্ত তারা কিভাবে তিনি কিভাবে আপেল ট্রি থেকে গবেষণা করলেন কিভাবে আপেল ট্রি থেকে তার কাছে আইডিয়াটা আসলো এখানে আমরা দেখছি তাদের খাওয়ার ঘর এখানে তারা খাওয়ার টেবিলে বসতেন এবং খাওয়ার টেবিলটা দেখতেন দেখতে পাচ্ছেন যে এই খাওয়ার টেবিলে অনেক লোকজন বসা যায় তো এটা মূলত একটা বসার জায়গা ছিল যেখানে ওনারা বসে অনেক আলাপ আলোচনা করতেন কটা করে খাওয়া দাওয়া করতেন এবং বিভিন্ন দেয়ালে আমরা নিউটনের কারুকার্য করা দেখেছি ছোটোকালে উনি দেয়ালে অনেক কিছু ড্র করেছেন ওগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে এটা হচ্ছে রান্নাঘর এখানে রান্নাঘরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন কিছু রান্না করার ব্যবস্থা এবং রান্নাঘরের মাঝখানে যে টেবিলটা রয়েছে আমরা এই টেবিলটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক কিছু রয়েছে যেই জিনিসগুলো হয়তো তখন নিউটন যখন বাসায় আসেন যেখান যখন তিনি আপেল ট্রি থেকে বিভিন্ন ধরনের এই যে গবেষণাগুলো করেন তখন কিন্তু তার ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যায় প্লেগের কারণে আমাদের যেরকম এখন করোনা ভাইরাসের কারণে ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যায় তখন ওনারা বিভিন্ন ধরনের হার্ব ব্যবহার করতেন ওগুলো আপনি টেবিল উপরে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওনাদের বাবা মার বেডরুম ছিল এখানে এবং নিউটনের ব্যবহার করা যে সমস্ত বই টই উনি পড়তেন ওনার আসবাবপত্র এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউটন সব কিছু লিখে রাখতেন শুধু যে উনি আপেল ট্রির ব্যাপারে লেখেননি এটা তার এক বন্ধু লিখেছেন ওনার নাম হচ্ছে উইলিয়াম শুক্লি ওনার কাছে বর্ণনা করেছিলেন উনি ওগুলো পরবর্তীতে পাবলিকালি ওটা জানা জানিয়েছেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউটন যে সমস্ত পাপগুলো করেছেন ওই পাপগুলো তিনি রেখে লিখে লিখেছিলেন তার গ্রোসারি লিস্ট তিনি করতেন যে সমস্ত খারাপ কাজ তিনি করতেন সেগুলো তিনি লিখে রাখতেন তো ওগুলার একটা বর্ণনা এখন আমরা যেখানে আছি সেটা হচ্ছে নিউটনের বেডরুম এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিছানা সব কিছু তসনজ সে এরকম অগোছলভাবে থাকতো তার একটা রাফ লাইফ স্টাইল ছিল এবং ইয়া উনি বলছেন যে আইজাক যখন এখানে ছিলেন তার থেকে তেমন খুব একটা পরিবর্তন হয়নি আজকে যে অবস্থা এবং তার ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার টেবিলে তার গবেষণার যে রুমটা রয়েছে তার রুমের পাশে একটা কর্নারে ছোট্ট রুম রয়েছে যেখানে বসে তিনি ওনার গবেষণার কাজ করতেন উনি বেশি সময় ব্যবহার কাটাতেন বেশি সময় উনি ব্যয় করতেন চিন্তা করতেন বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এখানে রুমে যে দেখা যাচ্ছে যে উনি ওনার বিছানাটা ভীষণ অগোছল রাখতেন এবং জামা কাপড় ঠিক মতো গুছিয়ে রাখতেন না ওটাই আমাদের গাইড বর্ণনা করছিলেন ওনার রুম থেকে ওই আপেল টিটা দেখা যাচ্ছে ওনার রুমের জানলা থেকে সেই রুমটা যেই রুমে আমি ঢুকেছিলাম যেই রুমে উনি গবেষণা করতেন বড় বড় কাজগুলো যিনি করেছেন যেগুলো এখান থেকে হয়েছে আলো নিয়ে যে গবেষণা করেছেন এখানে আলো গবেষণার জন্য তিনি যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন তাও সংরক্ষণ করা হয়েছে একটা কর্নারে এবং এখানে তিনি উনি ওনার বাসার মধ্যে একটি ফুটো করেছিলেন যেখান থেকে দিনের আলো প্রবেশ করার জন্য ওটা দেখলাম এখন আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে অ্যাস্ট্রোনট থিম উনি এখান থেকে একশোটা নিউটনের গাছ থেকে একশোটা বিচি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই বিচিগুলো যে যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন রয়েছে ওখানে ওগুলো অঙ্কুরিত করা হয় অঙ্কুরিত করার পর এগুলো একটু দুনিয়াতে এনে ল্যাবে জিরো গ্র্যাভিটিতে অঙ্কুরিত করা হয় একশোটা সিট এবং এই যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্পেস স্টেশনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো ওইখানে যে অঙ্কুরিত করা হয় যে সমস্ত বীজগুলো তার গাছ থেকে নেওয়া হয় সেখানে দশটা বীজ থেকে গাছ হয় আউটার স্পেসে স্পেস স্টেশনে সেখান থেকে এই গাছটি এবং এই গাছটি আউটার স্পেসে তার জন্ম So these seeds experience zero gravity for six months before uh, coming back down to earth with Tim. And the Royal Horticultural Society nurtured them and eight saplings grew from these seeds. And we have one of them. 
এবং এটি একটি জাতিসংঘেও রয়েছে এই এর থেকে এই যে এই একশোটা থেকে নয়টা গাছ হয়েছে তো নয়টা গাছের একটা গাছ এখানে অন্যান্য গাছগুলো পৃথিবী বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে ইউনাইটেড নেশন একটা রয়েছে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউট্রনের বাসা এখানে উনি ছোটোকালে দৌড়াদৌড়ি করতেন দৌড় জাপ করতেন উনি অনেক খেলাধুলা করতেন বাইরে অনেক অ্যাক্টিভিটিস করতেন তুলেছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আপেল ট্রিটার যে শিকড়টা রয়েছে ওই শিকড়টা মূল যেটা আছে ওই মূলটা আমরা থার্ড জেনারেশন মূল কিন্তু আপনি যদি ভিতরে দেখেন একটু আর একটু যদি ক্লোজ আপ করি আমরা তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই যে মূলটা এই মূল থেকে যে আপেল ট্রিটা এসেছে এটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন আপেল ট্রি প্রথমে যেটা ছিল সেটা একবার বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায় তারপরে ওই মূল থেকে আবার একটা আপেল ট্রি হয় আবার একশো দু বছর ওইটা ধ্বংস হয়ে যায় আবার হয় এরকম তিন নম্বর আপেল ট্রি এটা এবং এই আপেল ট্রি থেকে আমরা একটু আগে ভিতরে যেটা শুনছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাপেল যে অ্যাপেলের যে আপেলটা ড্র করা হয়েছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা জানবো যে এই আপেল ট্রি থেকে করা হয়েছে এবং এই আপেল ট্রিটা যদি আপনি দেখেন তাহলে বোঝা যাবে আপনি যে যেভাবে এটার শাখা পোশাকাগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে এবং শাখা পোশাকাগুলো যেগুলো অনেক শক্ত অনেক বড় বড় শাখা এবং নর্মালি যে আপেল ট্রিগুলো আমরা দেখি শাখা পোশাকগুলো একটু সরু থাকে কিন্তু এটার শাখা পোশাকা এবং ব্রাঞ্চগুলো অনেক বড় অনেক বড় স্বাভাবিক আপেল ট্রি থেকে অনেক বড় এবং এবছর আমাদের বলা হয়েছিল যে একটা আপেল কম হয়েছে কিন্তু কয়েকটা আপেল আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই যে একটা আপেল আমি দেখতে পাচ্ছি ওখানে আপেল যদি থাকতো যদি পাড়া যেত তাহলে আমি একটা আপেল হয়তো নিয়ে যেতাম ওরা বলেছিল যে একটু আপেল যদি থাকতো বেশি আপেল থাকলে সবাইকে একটা করে নিউটনের আপেল ট্রির আপেল দেওয়া যেত কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব কম আপেল তাহলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে যে আপেল গাছটা গাছটার যে লতা পাতা এবং যে ব্রাঞ্চগুলো অনেক অনেক মোটা এবং একটু আগে এখানে বর্ণনা করে করা হচ্ছিল যে আপেল ট্রিটা প্রথম দিকে যে আপেল ট্রিটা ছিল ওই আপেল ট্রির শাখা পোশাকাগুলো ব্রাঞ্চগুলো এত বড় ছিল যে সেগুলো ভেঙে ভেঙে তারা বিভিন্ন ধরনের বাসার আসবাবপত্র তৈরি করত নিউটনের ভাষা বাসার ভিতরে আপনারা দেখলেন যে চেয়ার টেবিলগুলো দেখা যাচ্ছে ওই চেয়ার টেবিলগুলো এই আপেলের ট্রি ব্রাঞ্চ ভেঙে ভেঙে ওই চেয়ার টেবিলগুলো তৈরি করা হতো এরপরেও আমরা আরও অনেক মজার গল্প শুনেছি আমরা একটু আগে যে আপেল ট্রিটা দেখলাম যেটা স্পেস স্টেশনে যে আপেলের এখান থেকে আপেলের বিচি নিয়ে স্পেস স্টেশনে যে যে আপেলটা জন্মানো হয়েছে ওই যে আপেল ট্রিটা এখানে নিয়ে এসেছে সেটা হচ্ছে স্পেস থেকে আসা একটা আপেল ট্রি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা যেটা ভিতরে একটা চলচ্চিত্র দেখলাম যেখানে নিউটনের সমস্ত কিছু বর্ণনা করা হলো তার কিভাবে ইউনিভার্সিটি থেকে ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি এই তার এই বাসায় আসলেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাসা আমরা বাসার এই রুমের বিভিন্ন রুমগুলো আমি দেখিয়েছি আপনাদেরকে বাসা আসার পর উনি এখানে এসে আধ্যাত্মিক হয়ে গেলেন চিন্তা করতেন একবার উনি নাকি আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে সূর্যর দিকে তাকিয়ে থেকে অনেক কোন ধরে সূর্য দেখেছিলেন যে তিন দিন তিনি চোখে দেখতে পারবেন তো ওই যে লাইটের প্রতি একটা যে তার আকর্ষণ ছিল সব কিছু একটা আশ্চর্যজনক জিনিসের মধ্যে তার একটা সবসময় আশ্চর্যজনক একটা কিছু আবিষ্কার করার যে স্প্রিয়াটা তার মধ্যে ছিল কেননা ওনার কাছে মনে হয়েছে উনি যে পড়াশোনা করেছেন যে ধরনের মাস্টার ডিগ্রি ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইউনিভার্সিটিতে দেয়া হয় তিনি চিন্তা করেছিলেন যে ওইগুলোর বাইরে আমি কিছু করতে চাই আমার চিরাচরিত যে ধরনের পড়াশোনা শেখানো হয় তার বাইরে আমি একটা কিছু করতে চাই যেটা হবে আমার নিজের সৃষ্টি এবং ওই ধরনের স্পৃহাই কিন্তু তাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে এবং আর একটা জিনিস একটু আগে বলা হলো সেটা হলো সে বলল যে তার একটা কিউরিসিটি ছিল সব সময় এবং তার কিন্তু বাবা একজন নিরক্ষর ছিলেন একটু আগে বললেন যে নিউটনের বাবা যখন বিয়ের এগ্রিমেন্টে সাইন করা হয় সে ঠিক মতো সাইনও করতে পারত না সে একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে ওটাকে এগ্রিমেন্ট হচ্ছে সাইন করে গর্ভাবস্থায় ছিলেন তখনই তার বাবা মারা যান তো ফলে দেখা গেছে যে নিউটনের যে অতীত যে তার 
ফ্যামিলির মধ্যে যে হেরিটেজটা আমরা দেখব তো এটা থেকে দেখা যায় যে ফ্যামিলি থেকে তার বুদ্ধিমত্তার কিছুই আসেনি কারণ তারা নিরক্ষর ছিলেন তারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন নেই সো অ্যান এন্ড সো ফোর্থ কিন্তু আমরা ডিউটারে যেটা দেখেছি সেটা হলো তিনি নিজে নিজের কিউরিয়সিটি নিজে একটা কিছু তৈরি করার যে অভিপ্রায় তার ছিল যেটা সে নিজে কাজে লাগিয়েছেন এবং আর একটা জিনিস যেখানে ভিতরে বলা হলো সেটা হলো ওই কাজে লাগানোর পাশাপাশি তার একটা অপরচুনিটি তাকে দেওয়া হয়েছিল তার যে একটা কিছু একটা করার যে ইচ্ছা ছিল ওই ইচ্ছাটা করার বাস্তবায়ন করার জন্য তাকে সেই ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাকে সেই ধরনের অপরচুনিটি গ্রাউন্ড দেওয়া হয়েছিল যে তোমার একটা আইডিয়া আছে তুমি এইটা নিয়ে চিন্তা করছো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এই নিয়ে চিন্তা করতে হলে তোমার কীভাবে তুমি রিসার্চ করতে চাও হ্যাঁ হোয়াট ক্যান্ড অফ ইকুইপমেন্ট ইউ নিট অ্যান্ড সো অ্যান্ড সো ফোর্থ তো ওই অপরচুনিটিটা তাকে তাকে দেওয়াতে সে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল ফলে আজকে পৃথিবীর সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা শুনেছি এখানে বড় বড় আলবার্ট আইনস্টাইন আলবার্ট আইনস্টাইন নিজে এসেছেন এই বাসি এই বাসাটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউটনের বাসা ভ্রমণ করতে পৃথিবীর বড় বড় লোকরা এসেছেন টিম পিক অ্যাস্ট্রোনট টিম পিক এটা ভিজিট করতে এসেছিলেন তারপরে স্টিভেন হকিংস এসেছিলেন এটা ভিজিট করতে বড় বড় মনীষীরা এটা ভিজিট করে গেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ আশা করি আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আরও আমি বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক জিনিসগুলো আপনাদের দেখাবো